अब देखिए जरा फुल वेव रेक्टिफायर में इस चीज को कैसे आप जस्टिफाई करते हो तो तीन केस मुझको लेने हैं हाफ वेव फुल वेव एंड थ्री फेज रेक्टिफायर करेक्ट है अब चलिए देखते हैं जरा फुल वेव रेक्टिफायर में ये चीजें कैसे हम जस्टिफाई करेंगे देखो ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा सब कुछ वैसे निकल के आएगा बस यहाँ फोर एफ एल एस आ जाएगा देखते हैं जरा कैसे तो सारे रिलेशन रहता दिमाग में रखिएगा क्या क्या चीजें हो रहा है यहाँ पे तो ये आपका कंप्लीट होता है हाफ वेव में इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस इस पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना बड़े खतरनाक क्वेश्चन बनते हैं अभी देखता हूं मैं तो मैं क्या करूंगा केस टू लेता हूं केस टू चलिए केस टू लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं तो आप हेडिंग करिए सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर चलो सिंगल फेस फुल वेव रेक्टिफायर तो मैं हेडिंग क्या कर रहा हूं केस टू लेता हूं केस टू ओके क्या लिखूंगा सिंगल फेस फुल वेव फुल वेव रेक्टिफायर विद फ्री व्हीलिंग डायोड करेक्ट है अब बताइए जरा सेम चीज में वही बनाऊ तो बोलो सर्किट बना देते हैं सबसे पहले सर्किट कैसा बनेगा बोलिए सिंगल फेस हाफ फुल वेव है तो ये आपका चार आपका एस सी आर हो गए चार आपके एस सी आर हो गए ये लो बेटा चार एस सी आर मैंने बना दिए लाइक दिस वन करेक्ट है फोर एस सी आर आपके हो गए अब यहां क्या कनेक्ट हो गया आपका लोड कनेक्ट हो गया दिस इज योर लोड करेक्ट है यह आपका क्या हो गया बेटा लोड ये हो गया प्लस माइनस कितना वी नॉट टी और ये आपकी करंट हो गई आई नॉट टी एंड दैट इज वैल्यू इजकल टू कांस्टेंट और यहां पर आपका क्या लगा बेटा एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगा है एफ डी की वैल्यू सही है एफ डी आपका कनेक्टेड है या आप ना भी कनेक्ट करो तो भी चलेगा आपकी मर्जी आप कनेक्ट करो चाहे ना करो आपकी इच्छा है बेटा चलिए तो चलो अगर नहीं कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा कनेक्ट करके आप निकालिएगा हम चलो बिना कनेक्ट किए वाले निकालते हैं तो मैं इसको विदाउट एफ कर देता हूं इज इट करेक्ट आप दोनों कर सकते हो बेटा आप एफ कनेक्ट करके निकालो चाहे आप ना कनेक्ट करके निकालो अब बताइए इसको मैं कहूंगा ये आपका एस सी आर टी वन टी टू या आपका टी थ्री एन टी फोर तो ये टी वन है ये टी टू है यह आपका टी थ्री है यह आपका टी फोर है और यहां पर आपके बेटा ये सप्लाई आपकी है ध्यान से देखिए सिंगल फेज है तो सिंगल फेज है तो यहां मैं क्या बना दूं एक एल और यहां पर मैं दे दूं एक सोर्स वोल्टेज बी एम साइन ओमेगा टी तो ये वैल्यू कितनी बेटा बी एम साइन ओमेगा टी की इक्वल ये क्या है एल है सही है और यही आपकी क्या होगी सोर्स करंट आई एस अब चलो इसकी फंक्शन देखो तो मैं सबसे पहले किस चीज के बारे में बात करूंगा विदाउट एल किसके बारे में बात करूं बेटा विदाउट एल तो आप देखिए जरा मैं इधर डायग्राम बनाऊ क्या इधर थोड़ा सा एक ही बार में सारा डायग्राम बन जाएगा देखिए ध्यान से तो मैं यहां बनाता हूं डायग्राम देखिए तो ध्यान से कैसा बनेगा डायग्राम सबसे पहले सोर्स बनाते हैं तो सोर्स मेरा कैसा होगा देखिए जरा सोर्स मेरे पास क्या होगा बेटा दिस विल बी द ओमेगा टी तो सोर्स में बना दो सबसे पहले चलो ये आपका क्या हो गया बेटा सोर्स हो गया पाई और ये क्या हो गया बेटा टू पाई और यह आपका टू पाई सागे तो इसको मैं कह देता हूं अल्फा या आपका पाई नेक्स्ट इसका अपोजिट बना दो बेटा अपोजिट कैसी ब्लैक वाली बना देता हूं या आपका क्या बनाएगा लाइक like दिस वन इसके अपोजिट वैल्यू सही है ये आपका बन गया वे फॉर्म मैंने बना दिया ए बी एंड दिस वैल्यू इसको थोड़ा सही कर दो ओके okay? अब बताइए ये वाला पॉइंट क्या हो गया बेटा पाई प्लस अल्फा ये पॉइंट कितना टू पाई और ये पॉइंट कितना हो गया बेटा टू पाई प्लस अल्फा पॉइंट को नीचे मत मैच करना दैट मे डिफर करेक्ट है अब बताइए अगर मैं आई नॉट की बात करूं तो कांस्टेंट है देखो इधर ध्यान से आई नॉट इज कांस्टेंट आई नॉट की वैल्यू मैंने कांस्टेंट ले लिया सही है दिस इज इक्वल टू आई नॉट के अब देखो अगर मैं केस फर्स्ट लेता हूं केस फर्स्ट लेता हूं कैसा बेटा केस फर्स्ट क्या लिखूंगा विदाउट एल एस विदाउट एल एस वैल्यू तो अगर एल एस वैल्यू नहीं है मेरे पास तो आप देखिए जरा क्या होगा अगर एल एस नहीं है तो बोलिए क्या बताया था मैंने कंटिन्यूस रिपल फ्री कंडक्शन है तो बोलिए एल एस है ही नहीं यहां पे एल एस है ही नहीं बेटा इसका मतलब क्या होगा टी वन टी टू तब तक कंडक्ट करेंगे जब तक टी थ्री टी फोर ऑन हो जाए तो अल्फा से शुरू किया था आपका अल्फा से शुरुआत थी तो अल्फा से बेटा शुरू कर दो अल्फा से आपकी शुरुआत थी बेटा अल्फा से लेके कहां तक बेटा अप टू पाई प्लस अल्फा तक पाई प्लस अल्फा कौन मिलेगा बेटा आउटपुट वोल्टेज आपको दिस इज द पाई पॉइंट तो आउटपुट वोल्टेज विल बी लाइक दिस वन सही है और इसको क्या लिख दो आप ए बी वोल्टेज सही है बीएम साइन ओमेगा टी करेक्ट नेक्स्ट बताइए पाई प्लस अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा से लेके कहां तक बेटा नेक्स्ट कौन करेगा आपका टू पाई प्लस अल्फा तक हु इज गोइंग टू कंडक्ट दैट इज योर टी थ्री एंड टी फोर बनवा चुका हूं रिपीटली नहीं बताऊंगा दिस इज टू पाई यह आपका क्या होगा बेटा 
ये आप बना चुके हो सारी वेब फॉर्म्स बोलिए जरा लाइक दिस वन नेक्स्ट आपका ऐसे ही आपका ये चलता रहेगा करेक्ट है तो आप बताइए जरा ये आपका क्या आ गया दिस इज द बी ये बी बी था और इधर क्या आएगा आपका लाइक दिस वन सही है तो बोले कौन कौन कब कंडक्ट कर रहा है दिस इज टी वन टी टू दिस इज टी थ्री टी फोर एंड दिस इज टी वन एंड टी टू अगेन सही तो ये आपका आ गया आउटपुट वोल्टेज अंडर दिस कंडीशन तो मैं क्या लिखूंगा विदाउट एलेस में जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट ओल्ड लिख देता हूं इसको दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी टू वी एम बाई पाई इन टू कितना कॉस अल्फा की कुल सही है ये आपका आउटपुट वोल्टेज आएगा नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मेरे पास क्या चीज आएगी देखिए जरा ओल्ड वैल्यू तो इतनी आ गई ओल्ड वैल्यू मेरे पास इतनी आएगी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं कहूंगा ओल्ड वैल्यू इतनी हो गई नेक्स्ट में कंडक्शन कंडक्शन एंगल ऑफ ऑफ T1 वन एंड टी कैसा होगा बताइए जरा कंडक्शन एंगल ऑफ अगर T1 वन एंड टी का आप बात करो बोलो कहां से कहां कंडक्ट कर रहा है पूरा एक साइकिल देख डालो आप अल्फा चलो टू पाई प्लस अल्फा तक बोलिए जरा T1 T2 कब तक है केवल अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तक तो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा तो मैं कहूंगा पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल कितना पाई की इक्वल सही सिमिलरली कंडक्शन एंगल ऑफ कंडक्शन एंगल ऑफ T3 T4 कितना है बेटा कहां से कहां तक बेटा पाई प्लस अल्फा से लेके अब टू कहां तक टू पाई प्लस अल्फा तक है कि नहीं तो इसका मतलब उसका भी सेम चीज आएगा कितना आएगा बेटा अब टू पाई तक मतलब कि हर एक ट्रांजिस्टर आपका क्या कर रहा है सेम टाइम के लिए क्या कर रहा है कंडक्ट कर रहा है ये विदाउट एल एस है समझे मेरी बात एंड अब केस टू पा जाते हैं केस टू अब बताइए विद एल एस विद एल एस ध्यान देखिएगा अब आप बताइए अब मैं अगर इसमें पॉइंट्स की बात करूं तो ये मैं अब बनाने जा रहा हूं देखिए विद एल के लिए करंट की वैल्यू आई टी वन और आई टी टू सेम करंट फ्लो कराएंगे सिमिलरली आई टी थ्री एंड आई टी थ्री एंड टी फोर सब बेटा एक ही करंट फ्लो कराएंगे देखिए जरा टी वन टी टू एक साथ कंडक्ट करेंगे टी थ्री टी फोर एक साथ कंडक्ट करेंगे करेक्ट है तो आप बताइए जरा अल्फा से प्रायर अगर मैं बात करूं अल्फा से प्रायर हु वॉज कंडक्टिंग अल्फा प्रायर कौन कंडक्ट कर रहा है अल्फा के बाद आपका T1 T2 टू अल्फा स्पायर अगर कंटिन्यूस कंडक्शन है कौन है T3 थ्री एंड टी तो मैं क्या कहूंगा मैं कोई भी करंट ले लू टी थ्री टी में सेम करंट फ्लो करेगी तो मैं T3 थ्री चलो ले लेता हूं तो बोलिए जरा अल्फा से प्रायर क्या होगा आपका कौन सी करंट एग्जिस्ट करेगी बेटा दिस इज योर I नॉट वैल्यू होगी और ये करंट क्या कहलाएगी I T3 और चाहे इक्वल टू आप क्या लिख दो आई टी दोनों करंट सेम हो नेक्स्ट बताइए तो मतलब अल्फा से पहले तक तो स्टीडी स्टेट ऑफ है किसका T1 वन एंड टी का तो मैं T1 ले लेता हूं मतलब इसकी करंट क्या होगी जीरो तो इसको I T1 ले लेता हूं सही है ये T1 करंट आपकी ये हो गई अब बताइए अल्फा के बाद क्या होगा अल्फा पॉइंट पे ही T1 T2 ऑन हो रहा है T3 T4 ऑफ भी हो गए मतलब सडन चेंज हुआ तो सडन तो होगा नहीं मतलब करंट ग्रेजुअली आपकी कुछ टाइम लेगा T1 T2 बिल्डअप होने के लिए और T3 T4 में करंट को जीरो बनाने में तो मैंने कह दिया वो टाइम क्या हो गया बेटा म्यू टाइम हो गया दिस पॉइंट तो आप बताइए जो आपका T1 करंट है वो इस पॉइंट पर आके आई नॉट बन जाएगी तो मतलब ये करंट ग्रेजुअली इंक्रीज की नेक्स्ट बताइए जो आपका T3 करंट होगी वो क्या बनेगा आपकी जीरो बनेगी तो T3 करंट को आप जीरो बना दीजिए T3 क्या हो गया बेटा जीरो करंट यहां बन गई ये T3 करंट हो गया इतने पॉइंट पे अब आप बताइए नेक्स्ट आप बताइए ये करंट आपकी इंक्रीज की अब T1 T2 कंडक्ट कब तक कर रहे हैं अप टू पाई प्लस अल्फा तब टू पाई प्लस अल्फा तक क्या होगा आपका सेम करंट फ्लो करेगा तो कितना बेटा इतनी ही करंट आपकी फ्लो कराएगा आई नॉट की इक्वल तो ये करंट क्या होगी आई नॉट की इक्वल नेक्स्ट बताइए ये पॉइंट क्या होगा दिस ड्यूरेशन इज अल्फा प्लस कितना म्यू क्योंकि ओवरलैप ये पीरियड है करेक्ट है अब बताइए अब अगर मैं करंट की बात करूं अल्फा प्लस म्यू से पाई प्लस अल्फा म्यू टी थ्री करंट की वैल्यू जीरो है तो इसको मैं जीरो बना दिया लाइक दिस वन अब आगे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब देखो अल्फा प्लस पाई प्लस अल्फा पे तुरंत कौन ऑन हो रहा है टी थ्री टी फोर और टी वन टी टू ऑफ हो रहा है मतलब टी वन टी टू करंट जीरो बनेगी और टी थ्री टी फोर क्या करेंगे बिल्डअप करेंगे तो फिर से म्यू एंगल लेगा तो ये कितना हो गया मान लिया पाई प्लस अल्फा प्लस कितना म्यू आपका और लेगा तो बोलिए जरा ये करंट तो इस पॉइंट पर जीरो बन गई ये करंट हो गई नेक्स्ट बताइए जो आपकी टी थ्री की जो करंट है वो पॉजिटिव बनेगी और यहां आके आई नॉट बन जाएगी तो ये करंट आपकी लाइक दिस वन हो गई ये करंट अब बताइए पाई प्लस अल्फा प्लस म्यूस लेक अप टू टू पाई प्लस अल्फा तक कौन कंडक्ट कर रहा है बेटा दैट इज योर टी थ्री टी फोर थी आई नॉट आपका मेंटेन रहेगा करेक्ट है नेक्स्ट आपका जो टी वन की करंट वो तो जीरो रहेगी तो टी वन की करंट आपकी जीरो बनी रहेगी अप टू टू पाई प्लस अल्फा तक नेक्स्ट बताइए 
टू पाई प्लस अल्फा पे आपकी करंट फिर से क्या हो, क्या हो रही है T3 T4 में क्या हो रही जीरो T1 T2 टी मेंटेन तो T1 T2 ब्लैक वाली है तो इसमें करंट आपकी फिर से जुड़ेगी और ये कहां पहुंचेगी आई नॉट पे जिस करंट को आपने बढ़ा दिया आई नॉट पे कर दिया करेक्ट है नेक्स्ट बताइए ब्लू वाले का अगर बात करो तो ये करंट क्या हो रही है आपकी जीरो पे बन रही है तो यहां पर आप क्या बन गई जीरो तो इसका मतलब ये करंट तो आगे जीरो हो गई टू पाई प्लस अल्फा प्लस कितना बेटा म्यू पॉइंट पे सही है अब आप देखो आगे और बढ़ते हैं इसके बाद ये करंट क्या होगी आई नॉट पे कांस्टेंट बनी रहेगी तो ये मैंने सारी करंट के यहां पे शो कर दिया इस तरीके से काम करेगा करेक्ट अब हम वोल्टेजेस की बात करेंगे तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा सबसे पहले इसमें लिखूंगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड ओवरलैप पीरियड पीरियड मतलब किसमें म्यू में क्या होगा बेटा कितने आपके एस सी आर कंडक्ट करें ध्यान देखो म्यू में देखिए जरा T3, T4 दोनों एक साथ ही कंडक्ट कर रहे हैं तो T3, T4 भी कंडक्ट कर रहे हैं देखो करंट जीरो नहीं है और यहां क्या हो रहा है आपका इसमें भी करंट बढ़ रही है मतलब T1, T2, T3, T4 सब कंडक्ट करेंगे तो मैं कहूंगा T1, T2, T3, T4 थ्री टी फोर ऑल विल कंडक्ट ऑल विल कंडक्ट अगर सभी कंडक्ट कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या हुआ ये भी कंडक्ट ये भी कंडक्ट ये भी कंडक्ट ये भी कंडक्ट तो आप बताइए आउटपुट वोल्टेज कैसा मिलेगा आपको जीरो मिलेगा नहीं शॉर्ट हुआ कि नहीं हुआ तो इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा आपको जीरो वोल्ट मिलेगा सही है आउटपुट वोल्टेज विल भी जीरो वोल्ट मिलेगा अब बताइए अगर आउटपुट वोल्टेज जीरो हुआ ध्यान देखो ये भी जीरो सब जीरो है बेटा सब जीरो आपका हो गया दिस इज जीरो करेक्ट है सब जीरो हो गया बोलिए पॉइंट जीरो पोटेंशियल तो एलएस के अगर हम बात करूं इसके क्रॉस वोल्टेज की वीएल तो बताइए इसका प्लस इससे कनेक्ट होगा माइनस 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 ये जीरो 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 सब पॉइंट आपके जीरो है तो बताइए इधर तो वीएल की वैल्यू किसके इक्वल आएगी वीएम साइन कितना ओमेगा टी के इक्वल सही है आपका वीएल की वैल्यू इतनी आ जाएगी इक्वल करेक्ट है और करंट आपकी वायरिंग इन नेचर है तो मतलब वीएल एग्जिस्ट करेगा क्यों एग्जिस्ट करेगा क्यों करंट में रेट ऑफ चेंज हो रहा है देखो ना एक में बढ़ रहा है एक में घट रहा है तो डेफिनेटली आपका क्या होगा कुछ कुछ रेट ऑफ चेंज आपको मिलेगा करेक्ट चलिए अब देखिए जरा अब क्या हुआ नेक्स्ट बढ़ते हैं तो ओल्ड वैल्यू तो आपके लिखी इसको हटा देते केस वन अब आप देखिए अब अगर मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूं तो आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा देखते हैं जरा ध्यान देखिए आउटपुट वोल्टेज अब मैं बनाने चल रहा हूं आउटपुट वोल्टेज तो लास्ट है ये आउटपुट वोल्टेज बोले अब विद एलएस आउटपुट वोल्टेज कैसा बनेगा ध्यान से बताइएगा जब आपका जीरो सल्फा के बीच बात करो तो करंट कौन सी टी थ्री टी फोर केवल कंडक्ट कर रहे हैं तो टी थ्री टी फोर आपके अगर कंडक्ट करेंगे देखिए जरा T3 और T4 अगर कंडक्ट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल होता था बताइए ना करंट कैसी है I नॉट इज कॉन्स्टेंट करंट तो बताइए क्या इसमें कोई ड्रॉप होगा नहीं ड्रॉप होगा यार क्योंकि रेट ऑफ चेंज हमेशा कॉन्स्टेंट करंट का क्या होता है जीरो इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा तो बताइए जरा T3 T4 अगर कंडक्ट करेगा तो ये वाला पॉइंट जो ए है और इसको आप बी कह दो तो ए ए ए ए ए ए कहा आएगा इस पॉइंट पे टी फोर ए ए ए यहां क्या आएगा ए और यहां क्या आएगा बी तो कौन सा वोल्टेज देखेगा बी बी ए और जब टी वन टी टू कंडक्ट करेंगे स्टील स्टेट पे तो करंट इसमें कांस्टेंट जाएगी तो इसका ड्रॉप जीरो होगा तो कोई मीनिंग नहीं निकला तब उसमें आएगा वी ए बी समझ में इतनी बात तो आप बताइए जब जब T3 T4 थ्री कंडक्ट करेंगे VBA को फॉलो करेंगे तो VBA कितना है बेटा यही है कि नहीं ये वाला वोल्टेज देखो ना तो इसको आप ड्रॉ कर दो अप टू अल्फा तो ये वोल्टेज कैसा आएगा बेटा लाइक दिस वन नेक्स्ट बताइए अल्फा से लेके ये ओवरलैप पीरियड में वोल्टेज कितना होगा जीरो तो अल्फा से लेके इस पीरियड में क्या होगा जीरो बोल्ट कितना कहलाएगा अल्फा प्लस म्यू पॉइंट नेक्स्ट बताइए हुज कंडक्टिंग नाउ किसकी करंट आपकी कॉन्स्टेंट करंट जा रही है T1 की करंट है T1 मतलब T1 वन एंड टी जब जब कंडक्ट करेंगे ए भी वोल्टेज आएगा क्योंकि इसमें करंट वैल्यू कांस्टेंट फ्लो करेगी तो वोल्टेज ड्रॉप जीरो तो आप बताइए ए भी वोल्टेज बना दीजिए बोलिए कहां से अल्फा प्लस म्यू से लेके अप टू पाई प्लस अल्फा तक तो ये आप बताइए अल्फा प्लस म्यू से आप स्टार्ट करिए और पाई प्लस अल्फा तो बोलिए वोल्टेज कैसा बनेगा लाइक दिस वन और यह कितना बेटा पाई प्लस अल्फा तो बोलिए कैसा वोल्टेज आएगा बेटा लाइक दिस वन ये आपका जीरो और लाइक दिस वन सही है कि नहीं सही है ये पॉइंट कितना बेटा पाई पॉइंट है सही ये आपका क्या आएगा ए बी वोल्टेज सही है अब बताइए पाई प्लस अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू तक वोल्टेज क्या रहेगा जीरो क्यों जीरो बताइए जरा इसलिए कि आपका आउटपुट चारों थर स्टर कंडक्ट करेंगे तो आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा जीरो नेक्स्ट बताइए पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू से लेकर अप टू टू पाई प्लस अल्फा तक हुज कंडक्टिंग दैट इज योर T3 एंड T4 और T3 T4 जब भी कंडक्ट करेंगे आउटपुट वोल्टेज VBA के इक्वल आएगा तो VBA आप बना दीजिए 
कैसा आएगा बोली बेटा लाइक दिस वन देखिए जरा ध्यान से ये आपका जीरो और यहां कितना टू पाई प्लस अल्फा और यहां क्या लिख दो आप बी ए बोलते सही है नेक्स्ट बताइए ये पाई प्लस अल्फा प्लस कितना म्यू की इक्वल और ये कितना टू पाई प्लस अल्फा की इक्वल नेक्स्ट क्या फिर से जीरो ओवरलैप पीरियड और आपका फिर से ये रिपीट होगा ए बी वोल्टेज सही है तो आपको एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा कि चीजों का आप किस तरीके से आप डिजाइन कर रहे हो ये तो हो गया आउटपुट अब बताओ अब अगर मैं नेक्स्ट इसमें लिखू विद एल के साथ तो V नॉट न्यू की वैल्यू निकालते हैं जरा कितनी आएगी बोलिए जरा V नॉट न्यू बोलिए जरा अप टू टू पाई प्लस अल्फा में अगर मैं इसके पीरियड की बात करूं तो कितनी पल्स दिख रहे हैं टू पाई तक दो पल्स इसका मतलब कितना पीरियड होगा पाई तो मैं क्या लिखू वन बाई पाई नेक्स्ट बताइए कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है अल्फा प्लस म्यू से लेके अप टू पाई प्लस अल्फा तक देखो ना अल्फा प्लस म्यू से लेके पाई प्लस अल्फा तक हुस कंडक्टिंग ए बी तो अल्फा प्लस म्यू से लेके पाई प्लस कितना अल्फा तक हुस कंडक्टिंग बेटा दैट इज योर वी एम साइन ओमेगा टी आएगा और डी ओमेगा टी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बोलिए वी एम बाई पाई नेक्स्ट बताइए जरा अंदर क्या आएगा माइनस कॉस अल्फा और अपर माइनस लोअर लिमिट आप करोगे तो अपर लिमिट आप करोगे तो कितना आएगा माइनस कॉस पाई प्लस अल्फा माइनस माइनस प्लस कॉस कितना अल्फा प्लस कितना म्यू की इक्वल सही कि नहीं सही है अब बताइए कॉस की वैल्यू अगर आप एस 180 डिग्री से आप ऊपर जाते हो अगर आप 180 डिग्री से आप ऊपर जाओगे तो बताइए जरा बेटा कितना आएगा प्लस आएगा कि माइनस आएगा प्लस ये माइनस वैल्यू आएगी ना तो माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस तो फाइनली वी नॉट न्यू की जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल कम आउट टू बी वी एम डिवाइड बाई पाई कितना बेटा बोलो कॉस अल्फा प्लस कितना कॉस अल्फा प्लस म्यू के इक्वल जबकि वहां कितने आए थे कॉस अल्फा माइनस कितना कॉस अल्फा प्लस म्यू के इक्वल आई गेस यही आया है देख लो एक बार बेटा चेक कर लीजिए दिस इज इक्वल टू परफेक्ट ना आपका दिस इज योर वैल्यू विद द एल एस वी नॉट न्यू की वैल्यू अब बताइए अब अगर मैं कहूं रिडक्शन इन वोल्टेज निकालना मुझको तो रिडक्शन इन इन एवरेज वोल्टेज एवरेज आउटपुट वोल्टेज तो मैं कैसे निकालू बोलो बेटा एवरेज आउटपुट वोल्टेज मगर रिडक्शन निकालना है तो आप बताइए क्या लिखोगे आप डेल्टा वी नॉट क्या लिखो बेटा बोलिए डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू वी ओल्ड माइनस कितना वी न्यू बोलिए जरा कितनी कितनी वैल्यू ओल्ड वैल्यू कितनी है टू वी एम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस कितना वी एम बाई पाई कितना बेटा बोलिए कॉस अल्फा माइनस कितना प्लस कितना कॉस अल्फा प्लस कितना म्यू की इक्वल सही कि नहीं सही है दिस इज द डिफरेंस अब ये डिफरेंस अगर मैं निकाल लू तो मेरे देखो कितना आएगा ध्यान से देखिए जरा हटा देता हूं इसको चलिए अब देखिए जरा डिफरेंस कितना आएगा ध्यान से देखिए कितना आया बेटा डिफरेंस डिफरेंस निकालोगे ध्यान से देखो इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मेरे पास क्या आएगा बोलिए जरा टू वी एम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस कितना इसको ब्रेक करिए कितना आएगा वी एम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस वी एम बाई पाई कितना बेटा बोलो कॉस कॉस अल्फा प्लस कितना म्यू की इक्वल सही कि नहीं सही है इसका मतलब कितना हो गया ये हो जाएगा आपका टू वी एम बाई कॉस अल्फा माइनस वी एम बाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना वी एम बाई पाई कितना बोलिए कॉस अल्फा माइनस कितना कॉस अल्फा प्लस कितना म्यू की इक्वल सही है यह आपका क्या आ गया डेल्टा वी नॉट की वैल्यू दिस इज द रिडक्शन इन द वोल्टेज समझे मेरी बात तो रिडक्शन इन द वोल्टेज कितना आ गया बेटा इतना आ जाएगा डेल्टा वी नॉट की वैल्यू कितनी आएगी वी एम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस म्यू जबकि इससे प्रीवियस केस जो हाफ वेव था यहां कितना वी एम बाई कितना टू पाई की इक्वल दिस इज ओनली द डिफरेंस करेक्ट है तो आप बताइए आपका रिडक्शन आ गया ड्यू टू दैट थिंग अब बताइए अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप इसको नोट कर लीजिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अब हटा रहा हूं इसको बेटा अब देखिए जरा नोट कर लीजिए पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं अब देखिए जरा अब अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड में हो क्या रहा है ध्यान से देखिएगा ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड में तो ये हटा देता हूं इसको ये सब हो गया मेरा आप नोट कर लिए होंगे नहीं है तो आप नोट कर लीजिए बोलिए जरा अब नेक्स्ट पॉइंट लिखू अगर तो मैं क्या लिखूंगा ड्यूरिंग ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड पीरियड मतलब म्यू में क्या हो रहा है ध्यान देखिए अगर ओवरलैप पीरियड की आप बात करोगे तो आपको पता है हुस कंडक्टिंग टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ये सब कंडक्ट कर रहे हैं करेक्ट है तो सारे सारे आपके कंडक्ट कर रहे हैं इज इट करेक्ट तो आप बताइए अब सोर्स करंट का इफेक्ट बताइए आपको पता है 
सोर्स करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट सोर्स करंट आई एस इज इक्वल टू कितना आएगा ध्यान से देखिए यहां ध्यान से देखिए जरा अब बताइए जरा सोर्स करंट की हम बात करने वाले ध्यान से देखिए और बताइए मुझको सोर्स करंट की बेटा बातें करने वाले ध्यान से सुनिए इसको करेक्ट आप बताइए अगर मैं टी वन करंट ये कह रहा हूं ये डायरेक्शन टी वन करंट है और टी फोर इस डायरेक्शन में आएगा दिस इज आई टी फोर की वैल्यू करेक्ट है तो आप बताइए जरा टी वन करंट ये पॉइंट आपके क्या हो रहा है ये टी फोर करंट इस पॉइंट पर आएगी और टी वन इधर जाएगी आई एस ये है तो आप कह सकते हो ना दिस इज द इनकमिंग करंट दिस इज द इनकमिंग करंट दिस इज आउट गोइंग करंट मैं लिख सकता हूं आई एस इज इक्वल टू दिस इज इनकमिंग प्लस दिस इज इनकमिंग तो मैं लिख सकता हूं आई टी वन माइनस कितना आई टी फोर के होगा होगा तो नहीं होगा आई एस के जनरल एक्सप्रेशन मैंने बना दिया आई टी वन माइनस कितना आई टी फोर करेक्ट है अब आप बताओ कैसी सोर्स करंट बनेगी ध्यान से देखेगा अब अगर मैं स्टार्ट करूं सोर्स करंट की ड्राइंग देखो जरा सोर्स करंट कैसा बन रहा है आपका आई एस ओके अब ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड सब कुछ दिखेगा आपको देखिए जरा अगर मैं सोर्स करंट बनाऊं तो आप बताइए आई टी वन माइनस आई टी फोर यही करना हमको तो तुम्हें पता है आई टी वन माइनस टी फोर चाहे लिखू या मैं क्या लिख दू इसको आई टी वन माइनस कितना टी फोर चाहे लिखो चाहे आप क्या लिखो बेटा टी थ्री लिखो दोनों की मीनिंग एक चीज है करेक्ट है मैंने कहा था दोनों का मतलब क्या होगा सेम करंट आप होगा तो चाहे आप टी थ्री भी लिख सकते हो कोई इशू नहीं देखो ना भाई टी थ्री करंट ये है ना तो ये टी थ्री टी थ्री टी थ्री यही करंट है ना तो टी फोर टी थ्री एक साथ आपके कंडक्ट कर रहे करेक्ट है तो आप बताइए अब अगर मैं T1 वन माइनस टी करूं देखो जरा क्या आएगा ये T3 है या T4 फोर कह लो तो बोलो जब तक आपका T3 T4 टी फोर कंडक्ट कर रहे हैं T1 की वैल्यू क्या जीरो तो बताइए I T3 की वैल्यू कितनी है I नॉट की इक्वल तो मैं क्या लिखूं बोलिए बेटा इस पीरियड में अप टू अल्फा तक अप टू अल्फा तक अप टू अल्फा तक जो आई एस है वो क्या आई टी वन वैल्यू जीरो आई टी फोर वैल्यू क्या है आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आई नॉट तो माइनस करोगे तो माइनस आई नॉट की इक्वल आएगा तो माइनस आई नॉट बेटा इतना आएगा अप टू अल्फा तक तो ये हो गया माइनस आई नॉट सही है ये आपका अल्फा तक मैंने बनाया अब देखिए जरा अल्फा से लेके अल्फा प्लस म्यू ड्यूरेशन तो ये मैं पॉइंट ले लेता हूं अल्फा प्लस कितना बेटा म्यू पॉइंट अब देखिए अगर मैं एग्जैक्टली अल्फा प्लस म्यू पॉइंट पे बात करूं तो बोलो जरा आई टी वन वैल्यू पॉजिटिव आई नॉट पे है और आई टी थ्री वैल्यू या टी फोर वैल्यू जीरो हो चुकी है तो आप बताइए दिस इज आई नॉट और ये जीरो तो इसका इस पॉइंट पे क्या आएगा बेटा प्लस का आई नॉट कितना बेटा प्लस का आई नॉट प्लस का आई नॉट अब बताइए इस पॉइंट का गल लो एकदम मिड पॉइंट लीनियर वेरिएशन मानो मिड पॉइंट कह रहा हूं तो मिड पॉइंट पर आप देखिए आई टी फोर बुत नहीं है आई टी वन बुत नहीं है डिफरेंस कितना आएगा जीरो तो इसके एकदम मिड पॉइंट पे क्या वैल्यू आएगी दिस इज जीरो वैल्यू इसका मतलब इसका वेरिएशन जो आएगा कुछ ऐसा आएगा सही है करंट आपकी देखो ऐसे कुछ वैरी करी अब आप एक चीज और देख भी सकते हो इस मिड पॉइंट से पहले आप देखिए इस मिड पॉइंट से आप पहले देखिए तो T1 जो करंट है वो कम है कंपेयरेड टू इस करंट से देखो ना ध्यान से मैग्नीट्यूड देखो ऐसे ऐसे करके तो T1 की वैल्यू कम है T3 या T4 से तो मतलब T4 ज्यादा है T1 कम है तो नेगेटिव आएगा तो इसीलिए नेगेटिव आ रहा है बट अगर उसके आगे बढ़ो मिड पॉइंट से तो T1 वन की वैल्यू ज्यादा टी फोर की वैल्यू कम है इसलिए वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव करेक्ट है आगे बढ़े बेटा अब बताइए अल्फा प्लस म्यू से लेके अप टू पाई प्लस अल्फा तक अप टू कहां तक बेटा पाई प्लस अल्फा तक आपको क्या दिख रहा है T1 वन केवल एग्जिस्ट कर रहा है नेक्स्ट वैल्यू जीरो है तो T1 वन की वैल्यू कितनी I नॉट ये आपकी I नॉट की कॉल आएगा सही है अब बताइए पाई प्लस अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू में आप देखें फिर से क्या हो रहा है आपका T1 आपका डिक्रीज कर रहा है और T4 आपका इंक्रीज कर रहा है तो मैं लिखूंगा पाई प्लस अल्फा प्लस कितना म्यू पे तो आप देखिए पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू पे आपकी ब्लू वाली लाइन मतलब T4 आपका पॉजिटिव एम्पलीट्यूड पे I नॉट पे है और ये करंट आपकी जीरो तो मतलब नेगेटिव की वैल्यू आएगी कितना बेटा माइनस का I नॉट की इक्वल कितना बेटा माइनस का I नॉट तो ये वैल्यू आएगी माइनस का I नॉट की इक्वल तो बताइए ये वैल्यू क्या आई होगी ऐसे आपकी माइनस आई नॉट नेक्स्ट क्या नेक्स्ट आपका फिर से माइनस आई नॉट पे सस्टेन कर जाएगी तो ये सोर्स करंट कुछ इस तरह बने आगे आप ऐसे ही आप बनाते चले जाइए अब देखिए जरा ये ड्यूरेशन क्या है ये ड्यूरेशन देखिए जरा This duration, this duration is what? This is the overlap period. क्या बेटा This is the overlap period. तो मैं कहा during overlap period की मैं बात कर रहा हूं ध्यान सुनिएगा तो आप बताइए during overlap period all devices will conduct जो source का voltage और जो VL है VL is equal कितना आया लिखा भी हूं मैं पहले भी VM sin साइन कितना ओमेगा टी एंड दिस वैल्यू इज इक्वल कितना होगा एल एस इन टू D by dt किसका रेट ऑफ चेंज जो इसमें करंट जा रही कौन सी करंट सोर्स करंट तो मैं क्या लिखूंगा आई एस का रेट ऑफ चेंज तो आप बताइए मैं क्या लिख सकता हूं 
डी आई एस इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाई एल एस इन टू साइन ओमेगा टी इन टू कितना डी टी की इक्वल अब इसको इंटीग्रेट कर दें तो अब देख करंट कहां से कहां चेंज कर रही है माइनस आई नॉट से लेके प्लस आई नॉट ड्यूरिंग ओवरलैप पीरियड तो माइनस आई नॉट से लेके कहां तक बेटा प्लस का आई नॉट और ये कितना कहां से कहां तक अल्फा से लेके अल्फा प्लस कितना म्यू तक और डिवाइड बाय ओमेगा करना मत भूलना क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में आप क्या करो उसको इंटीग्रेट कर रहे हो अब आगे बढ़े बेटा अब देखिए जरा ये सब हटा देता हूं इसकी जरूरत खत्म हो गई हमको ये हटा दो आप बेटा चलिए अब देखिए जरा अब अगर मैं और आगे बढ़ू तो और देखिए क्या होगा और आगे चल के अब आगे बढ़ो तो नेक्स्ट क्या आएगा मेरे पास ध्यान से देखिए अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं मेरे पास क्या आएगा देखिए जरा ये डी आई एस के रेस्पेक्ट में तो वन का करोगे तो आई एस आएगा अपर माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना आएगा आई नॉट माइनस और माइनस कितना प्लस तो टू आई नॉट आ जाएगा ना चेंज तो टू आई नॉट इज इक्वल टू इधर कितना आएगा वी एम बाई वी एम बाई एल एस यहां कितना आएगा बेटा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई कितना ओमेगा लिमिट कहां से कहां तक बेटा अल्फा बाई ओमेगा से लेके अल्फा प्लस म्यू डिवाइड बाई कितना ओमेगा की कुल समझे अब आप सोचिए इसको अगर मैं पुट करूं तो आ जाएगा टू आई नॉट इज इक्वल टू वी एम बाई ओमेगा एल एस ओमेगा एल एस और अंदर वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा बताइए जरा अपर माइनस लोअर अगर रखोगे तो आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस कितना कॉस अल्फा प्लस कितना म्यू की कुल सही है ये वैल्यू आ गई इतने की तो इसका मतलब I नॉट की जो वैल्यू आ गई I नॉट इज इक्वल टू I नॉट इज इक्वल I नॉट सॉरी I नॉट इज इक्वल कितना आ गया वी एम डिवाइड बाई कितना टू ओमेगा एल एस कॉस अल्फा माइनस कितना कॉस अल्फा प्लस कितना म्यू की इक्वल सही है यह आपका आ गया I नॉट की वैल्यू दिस इज द I नॉट रिलेशन अब देखिए आई नॉट और रिडक्शन में के क्या क्या आपके रिलेशन आएंगे ध्यान सुनिएगा बोलिए जरा I नॉट लिख सकते हो टू ओमेगा एल एस इन टू आई नॉट इज इक्वल टू वी एम कितना कॉस अल्फा माइनस कितना कॉस अल्फा प्लस म्यू की इक्वल सही है ये वैल्यू आ गई अब जरा देखो डेल्टा वी नॉट जो है वो वी एम बाई पाई है और वही सिर्फ कुछ है तो मैं इसको पाई से डिवाइड कर दू दोनों साइड तो पाई से आप डिवाइड कर दो इक्वेशन तो कोई इंपैक्ट नहीं तो बोलिए ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा डेल्टा वी नॉट तो डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू आ गया टू टाइम्स ऑफ ओमेगा एल एस इन टू आई नॉट डिवाइड बाई कितना पाई के तो मैं लिख सकता हूं डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा टू टाइम्स ऑफ ओमेगा एल एस डिवाइड बाई पाई इन टू आई नॉट या ये हो जाएगा टू पाई एफ टू टू कितना हो जाएगा फोर तो फोर एफ एल एस इन टू कितना आई नॉट पाई पाई कैंसिल आउट तो ये आपका क्या हो गया डेल्टा वी नॉट मैंने बोला था क्या आपको कि फर्स्ट में एफ एल एस इन टू आई नॉट और सेकेंड में क्या आएगा फुल वेव रेक्टिफायर में टू टाइम्स ऑफ एफ एल एस इन टू आई नॉट ठीक कॉल करेक्ट है अब देखिए अब यहां पे एक चीज और आता है फुल वेव रेक्टिफायर में आपसे बोलता है इनपुट इनपुट फंडामेंटल फंडामेंटल पावर फैक्टर तो आप देखिए जरा ध्यान से अगर ये सोर्स करंट की मैं बात करूं तो आपका ये करंट तो पता है वीएम साइनो में घटे सोर्स करंट अगर बात करूं तो आप बेटा जब इसका फूरियर श्री लिखोगे तो ये बेटा यहीं कहीं पास करेगा आपकी ये देखिए ऐसे कुछ लाइक दिस वन आपका यहीं पर आपका क्या होगा ये आपका फंडामेंटल कंपोनेंट कुछ ऐसे आपको पास करेगा दिस इज योर फंडामेंटल कंपोनेंट एक ट्रपाइडल वेब है आपकी तो ट्रपाइडल वेब है इसकी फूरियर सीरीज आप निकाल सकते हो ये मैं मशीन में पढ़ाता हूं बेटा ये आपका क्या होगा फोर आई नॉट बाई समिंग आपका और डिस्टेंस कितना कितना एंगल क्रिएट कर रहा है आपका वो तो आप बताइए जरा अब जो आपका जो आपका ये डिफरेंस आपका आ बोलिए जरा जबकि वीएम साइन ओमेगा टी तो यहां से पास करेगा ये बोलिए जरा यहां से पास करेगा कहां तक बेटा अब तू ये पाई मान लो तो आप बताइए वीएम साइन ओमेगा टी बेटा ऐसा कुछ जाएगा तो आप बताइए इस करंट में और वोल्टेज में दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस है दैट इज दिस एंगल बोलिए ना ये एंगल आपका होगा नहीं होगा अब ये एंगल अगर लिखना हो तो कितना होगा अल्फा तो ये है बेटा तो मैं क्या लिखूंगा अल्फा नेक्स्ट बताइए जरा अल्फा नेक्स्ट बताइए प्लस का इतना ड्यूरेशन बोलिए इतना म्यू है और ये इसका मिड पॉइंट है तो ये कितना होगा म्यू बाई टू तो मैं क्या लिखूंगा म्यू डिवाइड बाई टू की इक्वल दिस इज द अल्फा प्लस म्यू बाई टू इतने एंगल से लैक करेगी फंडामेंटल वोल्टेज को तो मैं क्या लिखूंगा कॉस ऑफ जितने स्लैक करें अल्फा प्लस म्यू बाई टू की को ध्यान रखना अल्फा प्लस म्यू बाई टोटल का डिवाइड नहीं टू है म्यू का केवल डिवाइड टू है अल्फा यहां पर लिखा हुआ दिस इज द फंडामेंटल इनपुट पावर फैक्टर कॉस अल्फा प्लस म्यू बाई टू की को करेक्ट है चलिए यहां पे आपका खत्म होता है दिस इज योर ऑल थिंग 
अब देखिए अब अगर यही सारी चीजें अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए पूछी गई होती ये तो आपका कंट्रोल्ड है अब अगर यही चीजें अनकंट्रोल्ड के लिए पूछता तो क्या होगा बेटा अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के लिए तो आप नोट करके लिख लीजिए इफ ऑल दीज थिंग्स हैज बीन आस्क फॉर द अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर देन ऑलवेज रिमेंबर जस्ट पुट जस्ट पुट अल्फा इज इक्वल कितना जीरो डिग्री अल्फा वैल्यू कितनी पुट कर दो बेटा बस जीरो डिग्री आप पुट कर दो योर आंसर विल बी डन ओके तो आप ध्यान रखिएगा अनकंट्रोल अगर पूछे तो आप जस्ट अल्फा वैल्यू क्या पुट करो जीरो की कुल दैट्स ऑल उससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है ओके तो आप रिलेशन यही दिमाग पर रखें डेल्टा वी नॉट जो आपको निकलवाए वीएम बाई पाई कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस में दूसरा ये वाला रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट और ये आई नॉट का तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप इसको मिस मत करिएगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू करेक्ट